Pamoja na tena karibu tunakutana na siku nyingine tena ya Alhamis tunakutana hapa asubuhi hii katika picha kubora cha Sema uh, Baragum Live. Kipindi cha kuzungumza masuala ya siasa, uchumi, kijamii na mada kuu ya siku, mada ambayo tunazungumzia pamoja. Mada leo tunazungumza ni uzalendo na utaifa. Uzalendo na utaifa mgeni wangu mbali kafafanua haya. Si mwingine ni Godfrey Mgeleza, ye ni katibu mtendaji baraza la sanaa la taifa, yani Basata. Yuko na mimi asubuhi leo. Nimesema ni mwite hapa tuzungumze katika haya ambayo kwa kisha kama tunazungumza pamoja. Lakini swa kubwa mimi na wewe tuulizane, kwa nini uzalendo umepotea? Naweza kuwa na majibu au naweza kuwa na hoja hapa kwa nini uzalendo umepotea? Lakini kikubwa hapa tunatakiwa kuwajenga vijana pamoja na watoto wetu waweze kuwa wazalendo, wapende nchi yao, waweze kuitumikia na kuithamini. Wanapokwenda kokote kule mbele waweze kuta wa, wasiwe kwamba mimi ni mtanzania ninathamini nchi yangu na kutunza mali, mali, za, mali za taifa kwa maana mali asili na kadhalika na kadhalika. Mimi naitwa Albert Kilala. Wanaosaidia kazi asubuhi leo ni kaka yangu uh, Kim Magawa. Sana sana zuzu na bado lakini pia ni upande wa graphics yupo kaka yangu Godfrey Kasulala. Kama ilivyo ada juu ya kama gambi ndio maanisha tunangaza asubuhi leo. Naamini na kwamba utapatia ushirikiano wa kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi katika nambari ya 0712 Sita sita albena tano sifuri nane hiyo namba ni kwa ajili ya wale wageni ambao hawifamu na hiyo tumia namba hiyo tuweza kuzungumza pamoja nitumia maswali tumia maswali dukuduku kwako nini kuhusu uzalendo na utaifa tuna tofauti ya vipi uzalendo na utaifa kwa nini uzalendo haupo hivi sasa swali kubwa kama hilo lakini tunarudisha vipi ni mimi na wewe tuna jukumu la kuhakikisha kwamba watoto wetu na vijana waliokuepo hivi sasa wanaendelea kuwa na wazalendo na kupenda utaifa wetu Eh um, mzungu good fame mngereza. Karibu sana. Na na nashukuru sana. Karibu sana pili. Nashukuru sana. Ni muda wa kesi nzuri cha NFT. Asante sana. Ni muda muda mrefu. Tumekuwa wote pale basata wakati fulani. <laughs> eh na mimi nikiwa na hudumu na na Dresden School of Journalism, yeah, yeah. Time School of Journalism lakini pia kimsingi kia atakaye pita hapa atakaye mwandishi atakaye amepita maeneo haya na kufahamu kwa hiyo wewe ni mwenyeji hapa nashukuru sana karibu sana haya tunazungumzia baadaye tu tunasema uzalendo na utaifa mm. tuweze kutafsiri kwanza tunaposema uzalendo ni kitu gani na utaifa ni kitu gani tuanzie hapo karibu uzalendo swala la uzalendo kwamba ni namna gani mtu anaweza uh, kujitolea kwa nchi yake mm. hata wakati mwingine anafikia mm. ikagugarimu maisha mm na unasema huyu ni mzalendo. Kwa hiyo uzalendo mara nyingi inaendana na vitendo. Kwamba wewe una unaipenda una nchi yako, unaithamini nchi yako, unajivunia nchi yako kwa kwa kila hali na uko tayari hata kutoa maisha yako. Kwa hiyo ndio maana unasema kuna watu ambao ni wazalendo kwamba kwa mfano Tanzania, yetu tunazungumzia Tanzania kwamba ina historia yake. Na Tanzania katika historia yake na ukifikia masuala ya kupata uhuru kwamba enzi za, za utawala wa kikoloni Mjerumani kwa wenzetu Zanzibar Waarabu ukaja Waingereza kwamba enzi hizo kuna watu walipigania nchi hii wa, kwa kuipenda na kujitambua kwamba wao ni wa Tanzania. Na kwa hiyo yale matendo ya kizalendo ikafikia kugarimu maisha yao. Oh, ipo mifano mm. na kwa mfano uh, Mkwawa. Ye alikataa kata kata kwamba kutawaliwa adha fedheha ya kutawaliwa na wakoloni, watu ambao umetoka mbali huko. Asema hapana. Haiwezekani kwa sababu mimi ni mtanzania lakini akafikia kupigana vita na wakoloni na ak- ilipofikia mwisho kabisa akasema afadhali nife afadhali nijue kuliko kuingia kwenye fedheha ya kutawaliwa kwa hiyo huyu ni mzalendo na wapo 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 wengi wapo ndio tunafikia tuna mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba ni mzalendo na hao watu ambao ukiangalia mwalimu na viongozi wengi tu akina bibi titi kwa upande wa akina mama kuna mama mmoja anza vita vya majimaji aliyetwa Mkomanile kwa hiyo hawa viongozi ambao walipambana na kupinga uh, ukoloni hawa ni wazalendo kwa hiyo waligharimu maisha yao kwa sababu ya nchi na ukiingia tu juzi juzi kwenye uchukulia mfano wa, 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 wa vita kati ya, 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 ya Tanzania na, na Uganda kwa watu wenye uzalendo walikuwa wanaona kwamba huyu 
Idi Amini ametuvamia wote. Hajavamia Kagera tu. Yeah. Ametuvamia sisi wa Tanzania. Kwa hiyo mtu yuko radhi kwa ana, anataka ashike bunduki na mtu ambaye ana, 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 ana hajui lolote kuhusu bunduki lakini asema hawa wanaenda kutupigania yuko radhi kutoa kuku yuko radhi kutoa mbuzi wake kondo wake kwamba wale wanaenda kupigania nchi hii waweze kupambana kwa hiyo ni matendo zaidi kwa hiyo ni, ni matendo ambayo mtu anaina kwamba hii ni nchi ni mali yangu Rasilimali ni mali yangu. Kila kitu ni mali yangu. Kwa hiyo hapa ndio tunazungumzia uzalendo. Kwamba ni matendo ya kupenda nchi yako hadi kufikia kwamba wewe uko tayari hata kupoteza maisha yako. Ndio uzalendo. Kwa hiyo sasa kuna utaifa. Kwa hiyo utaifa sasa swala la utaifa usema ni ile hali au wewe mwenyewe kujivunia. Unajua kuna watu ambao akienda mahali akiambiwa wewe ni Tanzania ana sita kidogo. Lakini angalia kwa kwa wenzetu kwa mfano wa Marekani. Mm anajivunia kwamba mimi Marekani kwa hii ule utaifa kwamba mimi ni mtanzania na, na, na mimi nimezaliwa Tanzania uh, rais wa awamu hii mm. na watu wengine wanasema kwamba kuzaliwa Tanzania tu ile kuzaliwa tu Tanzania kuwa mtanzania tayari ni rasilimali kwa hiyo vitu tunazungumzia utaifa inaendana karibu sana na swala zima la 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 la, la, la uzalendo lakini hawa wa, wa, wanajengwa wanalelewa na ndio maana tunafikia kwamba kuna vitu kadha wa kadha tumeviacha ambavyo ni vya msingi sana haya mpenzi wa zamani chukua maelekezo hayo maelekezo hayo natoa mgeni wangu hapa Godfrey Mngeleza uh, kama utangulizi wa mada yetu wewe kwa mkaribi au kwa sema kipindi hiki utapiga simu mtu mmoja mfupi tusikie na maoni yako mtazamo wako uh, mgeni wangu nikushukuru kwa ufafanuzi ulokuja mm. katika maelekezo yako hapa umemtaja chifu mkwao Yeah. na machifu wengine tunaamini walikuwa wanafanana kwa sababu wote walikuwa na tabia zinafanana fanana yeah. wote hawa walikuwa na misimamo inofanana fanana lakini ukaondoka waje kumzungumzia mwalimu kuzungumzia mwalimu umemtaja mwalimu Julius Kambari Nyerere yeah. wa hayati eh, ukamzungumzia babetu wa taifa pia umemzungumzia Kawawa watu wa aina hiyo wakina Bibi Titi kwenda yeah. wanamke umemtaja yeah. lakini pia umezungumza hapa uh, vita mwaka 1971 vita vya Idi Amin wakati tunapigana na Idi Amin sasa kusema tunapigana na Waganda wakati tulomtoa baada ya 79 eh, eh, vita hivyo uh, hizo ni zama yeah. hizo ni zama naomba kufahamu tuangalie mimi na wewe ni wakati gani uzalendo umeweza kutoweka na, na, na sababu zipi zilifanya uzalendo na utaifa kuporomoka hakuna uh, mstari ulionyoshwa kwamba hapa uzalendo ulianza kutoweka mm. lakini kuna vipindi kadha wa kadha au kiangalia mazingira sasa hivi kwa mfano mm. ya vijana au kiangalia sasa hivi uh, watoto nini wanaandaliwa mm. katika kuwa ku, ku, kuji, kujitambua na ku, kujivunia mm. kwamba wao ni Watanzania mm. na watu kwa mfano shule za msingi mm. ilikuwa na imetemkwa katika sera kabisa sera ya utamaduni mm. kwamba swala la, la kuimba tu wimbo wimbo wa taifa kufahamu vizuri wimbo wa taifa mm. ni kwamba asubuhi wanafunzi shule zote za awali na, na uh, shule za msingi na sekondari kuimba wimbo wa taifa kabla ya kuingia darasani kwa hiyo ile tu ni kumjenga mtoto kufahamu wimbo wa taifa na alama zingine za, za taifa lakini wimbo wa taifa Mungu ibariki Afrika Mungu ibariki Tanzania kila asubuhi kabla ya kuingia darasani mm. lakini siku hizi hali ikoje shule zetu za msingi mm. unakuja ulikuwa na swala kwa nini vijana hata wajaingia chuo kikuu mm. wanakwenda JKT wanaenda kujifunza nini na wakitoka kule wanakuaje tofauti mm. na kabla hawajaenda kule kwa hiyo ni vijana walikuwa wanaandaliwa katika maswala mbalimbali ya michezo ya kitaifa na kimataifa je wanaimba wimbo wa taifa kabla ya michezo kabla ya kila kitu na sasa hivi je wanauimba kwa usahihi ukisikiliza pale tu kwamba hata sasa hivi waambie tu watu waimbe wengine hawafahamu na wengine watasema badala ya hekima watasema heshima hekima umoja 
wengine wanasema heshima kwa hiyo hapa kuna mahali fulani kwamba hakuna mstari ulionyoka lakini kuna mahali mambo ya msingi ha, m- tume m- m- ya, 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 yanapoteza wote kangu ni sidi kitu kimoja yeah. lengo letu hapa ni kuhamasisha vijana wetu na watoto wao na utaifa na uzalendo yeah. wao wazalendo tume ndio itakuwa na nguvu zaidi labda wao wazalendo waweze kuithamini hii nchi na ili tutafute suluhu ya hili ama tiba ya hili lazima tuangalie kwanza wapi tulikosea tukubaliane kimsingi sasa hivi hakuna uzalendo na wana, watu gani ambao wanaonekana wana uzalendo sio vijana ama watoto kwanza viongozi wetu ambao wako kwenye madaraka kwenye position <coughs> ambao walikuwa wamelelewa kipindi fulani <coughs> walilelewa kipindi fulani <coughs> tukizungumza kwamba uzalendo haupo ni sasa la hii tukisema hakuna maadili tukisema hakuna maadili kuna mtu mmoja hajafanya jukumu lake kuhakikisha kwamba kuko na maadili <coughs> eh tukiweza kwa mzazi <coughs> mimi nakumbuka <coughs> Mimi nakumbuka mimi nimeanza shule ya msingi e, mwaka 80 na uh, 87 mm-hmm. ndio nimeanza shule ya msingi mm-hmm. lakini kule shule ni kwa tunafanya nini yale ambayo tulikuwa tunafanya shuleni sasa hivi hayapo umezungumza mchaka mchaka lakini je tumezungumza pa Marekani kwamba Marekani wajivunia ndio na wana mchaka mchaka lakini baadaye kuna kitu fulani nadhani wanafanya mm-hmm. tuangalie tuanga, tuanga hapo wapi hatutaki kumshika mtu exact huyu ndio amepotezea lakini tuangalie kwamba wakati gani tulipoteza huu yani nani hakufanya tuangalie viongozi wetu kuna kitu kiliingia hapa na mimi naweza kachukua kakichokoza mada kwa namna hii hapa sijui watazamaji watanisaidia vipi swala so, kuingia kwa rushwa ikatamaraki ikakuwa ikaitwa ofisadi ikaonekana kiongozi ameingia madarakani haangalii tena hatu tena huduma za kijamii mm, afya adam afya zimeporomoka mm. elimu ikaporomoka mm. uh, yeye akaonekana maisha yake ni bora kushinda maisha ya watu wengine huyu akawa demoralize vijana wengine akavunja moyo mm. hawa wanaokuja mm. kila mtu mmoja sasa hivi kijana ambaye yuko pale anaangalia sio nikipata nafasi mimi nikupiga deal kwenda mbele eh, eh, eh. eh? kama nikiingia pale napiga deal eh, sio kazi ya kuma eh, anaangalia kwamba awe na gari awe na nyumba eh, awe yeye Eh eh kwamba anaingia na piga deal. Sasa tunafanyaje kuharekebisha hapo? Ama, ama tutumie kio gani? Maana kio ni huyu ambaye leo ni waziri mkuu, ni huyu ambaye leo rais, ni huyu leo ni katibu mkuu wa wizara mbalimbali, ni huyu ambaye yeye anaishi vipi sasa? Ana reflect nini kwa wao vijana? Nisaidi hapa hebu nenda na viongozi wa juu na wala siogope hii channel ten tumwambia rai we call spade spade tuzungumze na hawa ambao ndio taswira ni taswira ni kweli hakuna tunapozungumzia utaifa au tunapozungumzia nani anafanya nini hakuna kuogopana na wala hakuna kuonea nai na ni kwa sababu hata tuna tuna mfano mwalimu Nyerere alifikia tu kutaifisha mali kadha wa kadha kwa manufaa ya umma taifa ya taifa ya umma mm. na inapofikia tu kwamba hii mali mwalimu alisema kabisa madini yetu ya cheni mpaka tutakapokuwa tayari mm. kwa hiyo ukafikia tu unachozungumza mabadiliko hayo ikawa yanaondoka ya, 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 ya tu unasema mm. hii ni mali yetu mali ya umma na anayezungumza kwamba lazima ya katokea mm. makundi kwamba ah tutapelekwa mahakamani mm. unaosema huyu <laughs> unajua rais akasema afadhali kupelekwa mahakamani mm. lakini tukiwa tumeazuia hii ni mali yetu kwa sasa wapi nilikuwa nazungumzia kwenda JKT shule za msingi mm. aa, na kadhalika kwa hiyo wapi tulikosea na nini kifanyike lazima mtoto umleavyo ndivyo akwavyo mm lazima turudi kwamba shule za msingi tunawafundisha nini watoto wetu tunawafundisha nini kuhusu utaifa tunawafundisha nini kuhusu uzalendo tunawafundisha nini kuhusu historia ya nchi hii tunawafundisha nini kuhusiana na tunu nembo wimbo bendera na, na, na mahali fulani kwamba bendera ikishushwa lazima usimame mpaka kitendo kile kishe wimbo wa taifa ukimbwa tusimame kwa heshima na nidhamu kuchukia rushwa tunaanzia na utotoni ni kama swala la maadili umesema ndio kwa maana hakuna mtu anaweza kumkamata swala la maadili ni, ni swala mtabuko linaanzia ngazi ya familia mzazi wajibu wake taasisi wajibu wake 
taasisi zote za kidini za kiraia za na ka, yani kila kona na ndio maana nasema unajua ni kosa tu bendera ikichakaa imepauka sera inazungumza ni kosa lile kwa hiyo watoto wetu tuwafundishe masuala hayo ya kujitambua katika shule za awali primary na secondary na kuna hizi program kwamba kuchukia rushwa kuwe na club mbalimbali wajue kwamba kumbe rushwa kweli sio kwa maneno rushwa ni adui wa haki mtu arushwa na mpokea rushwa ni kosa kwa hiyo wafundishwe katika ngazi ya wasema wenzetu wanasema mtoto mkamate angali angali mchanga mm. samaki mkunje angali kwa hiyo hapa kama kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika shule za msingi kwenye swala la uzalendo mm. na kujitambua hivi kwa nini e, zamani kwenye masuala ya maadili kwa mfano kwa nini uh, yaani hulazimishwe kumsalimia mtu aliyekupita umri na kwamba ilifikia hatua mtoto alikuwa ni wa jamii lakini sasa hivi uwezi sisi tulikuwa unachapwa viboko na mtu mzima yoyote unafanya kosa ha, yani sio baba yako mzazi lakini ni mtu mzima anakucharaza tu viboko na huwezi kwenda nyumbani kusema kwa maana mzee fulani amenipiga ah ah na kosa ikifika hiyo taarifa utaongezewa tena ni kumlea mtoto kwa maadili kumlea mtoto ajitambue yeye ni nani kumlea mtoto kwamba athamini ule utanzania wake kwamba mimi ni mtanzania na hata akienda mahali popote chini ya uso wa dunia ajivunie yeye kuwa mtanzania ile ukoloni uondoke huku kwenye kwenye, kwenye vichao vyetu kwamba kuvaa suti na tai mm. ni bora zaidi kuliko kuvaa batiki mm. kuvaa kitenge lakini kuna swala la kuchukia rushwa ni ifikia ilif, kwamba kama unavyosema mtu anatoka anatoka kwanza an, anapoingia shule anapokufika chuo kikuu hata form 6 wanajua kwamba mimi tayari ni nitapata ajira mm. lakini enzi zetu kuna fundishwa elimu ya kujitegemea kwamba elimu inakusaidia uweze ni nyenzo ya kusaidia kuishi sio ajira ikafikia tu kwamba mtu akina nini ni ajira tu hapana ajira unayo mkononi na ndio maana kuna kwa hiyo JKT ilikuwa na kufundisha kilimo ufundi na kadhalika kwa hiyo kuna mahali ambapo tunasema kwamba lazima tuanzie kwa watoto wetu waijue historia unajua historia mahali imepotea hmm. na watoto au vijana watakuwa wengi hawajui kwamba mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara la Afrika ilikuwa inapotea ukifika Kongo pale hmm. historia inapotea ukifika mchango wa Tanzania kwa wa Afrika ili waweze kujikomboa kuwa na mwanaisema kwamba Tanzania haiwezi kuwa huru mpaka bara la Afrika litakapokuwa huru kwa hiyo enzi hizo vijana wakati huo akishajua historia anamuona msauvi Afrika ni ndugu na si mtu mwingine Msambia ni ndugu Mzimbabwe ni, ni ndugu kwa hiyo mchango tu ule historia inapotea pale kongwa yani hata wenyewe vijana watoto wa pale historia inapotea na, na mchango kwa hiyo kuna mambo mengi sana mm. ambayo watoto wetu lazima wajue historia nchini toka wapi nani walipigania nchi mpaka kufikia hata hapa tulipo kwa hiyo namna gani ya kuchukia rushwa namna gani ya kuwa kiongozi alisema bwana lazima uh, ardhi mambo hayo manne ardhi na safi uongozi bora na nini ya yeah, na watu sio lakini sasa hii ile mambo yanaondoka tu yanakuwa tunayachia kwa hiyo lazima turudi kwa watoto wetu tuwatengeneze wajue historia hii wajue ilitoka wapi kwa nini tunasema kwamba rushwa ni adui wa haki 
kwa nini rushwa ni wadai wa haki mpenzi wa moja mimi nafuatilia haya tumezungumza na mgeni wangu sasa takriban dakika 25 tukatuanze tunazungumza sisi hapa ndio unafuatilia na mimi unajapo kuzungumza em, tafadhali na simu sasa tuzungumze katika namba hiyo mpige tusikie upande mwingine hapa tunazungumza wawili tu ni wakini mamilioni ya watanzania mnafuatilia hichi kipindi hivi sasa hebu tuambie tunazungumza sasa um, uzalendo na utaifa tunafanya vipi ama tu, em, tu, kama una, una historia yote wapi historia hii ilipotea ama huu uzalendo unapotelea wapi wapi umepotelea na kwa nini na bado juu hapa tuliza mimi na nyinyi tunafanyaje kurejesha e, mimi na sisi mimi na nyinyi hapo na mgeni wetu hapa tujue tunafanyaje kurejesha huu uzalendo kwamba tupate vijana wazalendo e, watoto wazalendo na baadaye hawa watatokea kama viongozi lakini pia tupate viongozi ambao ni wazalendo kwa taifa hili kwa lena simu yupo mzee wangu kutoka kileo mzee kileo kutoka Tanga Uh, mziki kutoka tango leo nakuwa wa kwanza kuzungumza na mimi asubuhi ya leo. Uh, ngoja nipokee vizuri, ngoja nipokee vizuri mziki leo. Mziki leo habari asubuhi? Eh, Salama kabisa. Karibu kwenye mada. Nashukuru kwa mada nzuri. Leo watu mnawapata watu bana. Eh? Hapo watu mnawapata watu wana mambo mazuri. Ah, <laughs> nashukuru kwa kwa mgeni wangu. Nashukuru. Eh, naam, tunashukuru. Ukiangalia uzalendo, uzalendo mitano unavyoona wala hatuwezi kuongea kwa kwa kirefu sana. Ndiyo. Kwanza uzalendo umepisha. Mm, haupo. Uzalendo umepotea. Ndiyo. Kwa sababu nini? Miaka hiyo na sikini kitu kitaanza mtu unaanza tangu kwenye shina shina likiwa mm. bovu mm. matawi nayo yataharibika. Ndiyo. E, kama anavyozungumza mtu wa mada wetu hapo ndio hata ukienda kwenye mambo ya kawaida tu hata kwenye vyombo vya usafiri mahali popote mm. watoto heshima hadipo mm. waliyo itakachozaliwa kwenye hicho kitu mm. itakosa kimtalele itakosa utaifa mm. waliyo matokeo yake mm. umekuja kupata watu wengi ambao hawana uzalendo mm hawana utaisa kwa sababu anapokabidhiwa jambo yeye ni na kwake mm. anapokabidhiwa mambo ya nchi yeye badala ya kufanya kwa uzalendo kwamba ni mambo ya watu wote yeye yanakuwa yake mm. tunao wazalendo lakini ni wachache mno mm. wazalendo tunao sio kwamba hawapo kwa hali mheshimiwa tumempata wapi tumempata miongoni mwetu mm. kwa hiyo wapo watu wazalendo kwa kama anavyosema mtu wa mada ni vizuri tuangalie ni wapi tulipokosea mm. ili tupate kurekebisha pale mm. e, na nafikiri mheshimiwa wetu anafanya kazi nzuri kabisa tunao watu wote wetu sio kwamba watu wote wameharibika na namuombea Mwenyezi Mungu eh afuatilie haya mambo baada kwa kwake atamsaidia katika uongozi wake kwa maana ameonyesha mafanikio mazuri na pia ni mpongeze mtu wa mada kwamba jambo hili analizungumza kwa kina na sisi kwa kweli tunayafahamu haya mambo mm. ah muda hautoshi mm. lakini na msingi ni kwamba turudi tu kule tulipotoka ni wapi tulikosea tujirekebishe watu wazuri mzee kileo mzee kileo kwa umri wako naomba unisaidie eh, na usimungunye maneno eh, nisaidie wewe kama mtazamo wako nadhani wapi tulipotoka tukapoteza uzalendo wetu Nipoteza uzalendo tulipopotezea uzalendo mmm ulipotezea kwenye mwanzo kabisa tulipotezea pale kwenye tulipotezea pale kwenye zile 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 taasisi za umma zile za wakati ule ndio ile wakati ule mtu wa zile taasisi zilikuwa zina lengo nzuri baada wa taifa alianzisha viwanda vizuri mmm kwa ajili ya ya kusaidia watu mmm ah, serikali ilikuwa ina ina weka zile fedha kwa ajili ya maendeleo ya nchi tukapata matibabu bure kila kitu. Sasa mm. baadaye mzunguko uliyokwenda walio kabidhiwa wakaona kwamba labda sisi sasa hapa ndio tumepata njia nzuri. Wakakosa ujalendo. Mm. Ile vitu ikaonekana tena baadaye kwamba ni mzigo kwa watu mm. kwa sababu wanaoingia pale badala ya kushughulikia taifa sasa badala ya kushughulikia mambo hayo uzalendo ukakosekana na mkumbuka marehemu Moringe sokoine alikuta watu wanaweka mwaka wa 1984 aliwakuta watu wamejifanya bidhaa kwenye magodown wakati watu hawana bidhaa zile 
alifanya kazi kwa muda mzungumzu mfupi lakini tulimuona marehemu sokoine akionyesha mambo ya ajabu mimi na mfananisha mheshimiwa rais kama marehemu Moringe Sokoine kwa sababu mambo mengi yanayoyafanya yanafanana kabisa na ya, 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 ya marehemu Moringe Sokoine haya ni bwana kilala tulikosea hapo ndio turudi sasa kwenye msingi wa kitu si turudi kwenye ile misingi tutafanikiwa tuwatafute watu wazuri watu wazuri mbona tunafanyaje sasa tunafanyaje kurejesha uzalendo tupate watu wote umemtaja tu kama umesema mheshimiwa wetu kama na mheshimiwa rais kama mzalendo sasa akiwa yeye peke yake kwenye kabinet yeye ndio kiongozi mkuu hapa kuna makamu wa rais kuna waziri mkuu na mawaziri wote hafu ndani tuna, tunaona ndani kuna wawili watatu au wengi hawana uzalendo inakuwa itusaidie kwa sababu yeye kufanya kazi peke yake kila kitu amewakabidhi majukumu tu lafanya vipi tu wafanye wote wa wazalendo ah mzee kileo la mwenye eh wa kifupi tu ni kwamba rais wetu na wasaidizi wake wote akiwemo waziri mkuu na ndama ndio waziri mkuu na na makamu wa rais na rais mwenyewe amechagua timu nzuri sana sijui aliwapata watu kitutegemea mm. kwa hiyo sasa tuanzie hapo hapo tuanze kutengeneza timu kabisa tangu chini tangu kwenye mashina mm. tuwatengeneze taratibu tulinde nao taratibu tulinde nao taratibu mwishoni tutapata watu wazuri wapo kwa hiyo tutapata mafanikio haya nimshukuru asante Ashkuru sana. Haya mziki leo huyo toka Tanga tulimsikia amezungumza, amezungumza kwamba wapo, wapo ni Zalendo lakini ni wachache anazungumza. Kwa hiyo naona simu hello. Hello. Eh, ongea na Ramadhani hapa. Ramadhani. Naam. Na Ramadhani toka Tabora. Karibu. Asante. Ndio. I say mimi mchango wangu hapo kwanza tunaanza kuanzia kwanza kwenye utamaduni ndio utamaduni na itikadi zetu za Tanzania zinaanza kupotea kwanza cha kwanza leo imekuwa ukianza kuangalia tamthilia za kwa tukianzia kwenye movie tunaanza mm. kuangalia kwenye tamthilia sasa hivi yani tumeendekeza sana umarekani mm. ya kwanza ndio <coughs> kwa hiyo hata lugha zetu tunazipelekea kwa hiyo umarekani mtoto anazaliwa leo ili ujue kwamba mwanangu ana akili lazima ongeleza ndio unaona na badala ya kwamba yule mtoto angekuzwa katika tamaduni za Kiafrika unaona angejua nchi yake zaidi mm. Uh, lakini leo Trump anafahamika zaidi kuliko Magufuli, kuliko Mwalingi Sokoine, kuliko eh, kuliko hata nani nani ma viongozi waliokuepo Tanzania. Uh. Mm. Kwa hiyo maadili kwanza tunaanza kuyakata sisi wenyewe. Uh, kwa ajili ya shuleni tunakuja mpaka mitaani leo somo la Kiswahili ambalo ndio lugha yetu ya taifa. Yaani tumeifanya kuwa kama ni ya mwisho hivi. Unaona? Sasa ni kitu ambacho na nahisi kabisa kwanza kabla kujiangalia mbele angalia kabla kujiangalia mbele angalia kwanza liposimama. Unaona? Tamaduni tulizo nazo sio nzuri. Haya. Ramadhani toka Tabora nikushukuru. Haya asante umemsikia Ramadhani anachozungumza hapo kujaza jazia nyama hapo kwa mambo sawa. Kwa hiyo ina simu hello. Habari yako? Habari yangu njema habari yako wewe? Kafi nzima. Si jambo nani mwanzo wangu uko wapi? Ngosha mkanashati laitwa Tanashati Mungu liwasaidie. Haya karibu kwenye mada ngosha Tanashati. Mimi Albert Lara kwa uzalendo na utaifa. Mimi naona tuanzie kwa mheshimiwa wetu hapa kwa sababu kwa sababu mshindo wetu anaonyesha kweli ya lendo mm. anaonyesha kweli kupenda wananchi wake mm. hata wanyonge mm. anaonyesha kupenda yani nchi yake iende na kwenye uchumi wakati tubadilike kwa mm. sababu gani mm. anakuwa na usubutu na usubutu naona kweli ni watu za lendo Aha. sasa ngosha ngosha 
ngoja nikombee sasa tatizo ni kwamba kila tukiza mada tunataka tumzungumze mheshimiwa rais mheshimiwa rais ama tumsifie zaidi yeye anahitaji wazalendo wengine waje waje wamsaidie zama zake zikiondoka haja mtabizi mzalendo mwingine na huku kwenye ulayani kwetu kwenye familia zetu uzalendo haupo eh anda ufamilia tu ndio na nyumba mtoto anaiba ndio na kitu ndio nyumba anapeleka kuna kuuza tunataka tuzungumzia wa Tanzania wao wazalendo set aside wa wa, 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 wa beloved president mweke pale pembeni tuzungumza watu wengine tunazungumza tujikini kuzungumza kwenye watoto na vijana eh tunafanyaje tunafanyaje wao wazalendo njoo na solution njoo na solution tunasema mtoto mwingine mkunje angale bado kwa hao so, ile tuanzie kwenye familia ili tuwe wazalendo tuanzie kwenye familia kwenye familia kuna baba kuna mama na kuna watoto sasa ili tuje tu wazalendo mm. tuanze kumbe kuwafundisha sawa kufundisha sisi wa, wa baba na nini kufundisha kuanza kwenye familia kwenye kwenye kaya kwa mabana usiona sasa ka uzalendo ili tuwe wazalendo baadaye tufikie kama mheshimiwa wetu ambaye anatupenda tutakuwa mm. tufanye wiki tutakuwa tufanye wiki tutakuwa tu wa kweli nitakuwa panapo panapokuwa panao kuwa pamepinda pinda atunguliwe mm. ili mtu akae sawa lakini unaanza ndani ya nyumba hata kama mtoto labda labda amekuta amekosea mm. ameenda ni wapi si akuwada chenelewa kama kwa mfano like tu tadi kuna mtu akaona kwanza maswala kukinja pia kwenda tu Ulaya si nini ili kukujua aka akanani akaanza kutumwa. Nikushukuru asante asante nikushukuru sana nikushukuru asante eh Saidi habari asubuhi habari hapo ulipo na karibu kwenye mada. Asante sana bwana Albert. Mimi nawashukuru sana na nikushukuru mgeni wetu hapo. Ndio. Ameeleza mambo mazuri 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 sana lakini ni kwa kile bwana Albert. Kazi bado tunayo sana. Kazi bado kwa Watanzania ipo. Mm. Kwa viongozi wa juu wa sasa tuliopata umebadilika. Mm. Na baadhi ya wengine wanabadilika lakini sisi bado kazi tunayo sisi wa Tanzania mm. hatutaki kubadilika kufuata mwenendo wa viongozi wetu wanazotaka. Mfano nitakupa. Rahisi anapiga kila siku vita rushwa anawapenda mali wa Tanzania tubadilike. Mm. Lakini nyingi badilizi wasi watu bado wanaendelea kuima. Mm. Ndiyo. Kwa kumadilika kwa kweli bado ni kazi ngumu. Mfano mwezi wapo kazungumzia mambo ya ya, ya, ya zamani ya JKP walikuwa wanafundisha nini, walikuwa wanaelekeza nini. Mtu na tulikuwa tunazunguza mimi na wewe Arba tuchane zunguza mada hiyo. Wazee wa zamani walikuwa wanatutuma na sisi tunaenda. Lakini sasa hivi usubutu kumtuma mtoto wa mtu. Eh? JKP ilikuwa inafundisha mambo mengi. Mtoto akieleza kipekee kikazi hata mimi lakini huyo raia ni mtu mzuri sana ni mtu ambaye anafundisha wenzake lakini mimi siwezi kusubutu kumfundisha mtoto wa mwanzangu ikiufundisha nitatukanwa ikiufundishwa nitapigwa lakini wengine wengine hizi hizo za wazee wetu mm. akikwambia nataka uende Karuma ulinunulie nguo utaenda utaileta alafu nataka hapa mwanangu nenda si baba yako ni mtu mtu mwingine hakika hizi hizo vitu hakuna kwa arba na sisi wa Tanzania tunashindwa kubadilika. Angalia mwenendo wa Tanzania wetu huko nchini. Hata mwenendo wa maadili wa mmoja wa maadili. Mafazi yetu tunayovaa. Yaani akizeni hizi tunazotuma, tunajituma tofauti hatutaki kuwa wa taifa. Hatutaki kuwa wazalendo. Bado tunataka kupanda mambo yetu na wataka yetu. Tumuogope Mungu, tumtangulize Mungu mbele, tubadilike. Na, na naona bado za safari ndefu kule kubadilika bora bora. Kwa kweli ni taabu sana si hivi kama. Haya. Asante. Haya, asante sana Said na pembeni na muita Yohana. Yohana yupo Ismaili wa Segerea. Yohana baada ya asubuhi na karibu. Asante sana. Tunazungumza juu ya uzalendo na utaifa. Karibu kwa imada. Eh nimefikia hapo na uzalendo na utaifa lakini <coughs> mimi nafikiri angetafsiri kwanza maana ya uzalendo na utaifa. Hmm. Alafu ukiangalia umepotelea wapi? Walio upoteza ni wao wenyewe. Mm. Ukiangalia hapa mtu wa kwanza kuongelea swala hili uzalendo umepotea na utaifa ni Timothy Apio. Apio alisema kwa staili hii na kumbuka sio mwanzo wa interview moja kwa staili hii mtu hawezi kutumikia taifa hili kwa uadilifu akituona sisi wakina zeka kama sisi tunatumikia taifa hili. Tu katika hali hizi anapeleka hospitali wakati huo sio ana tu kino gongo sio 20 shilingi yani taxi anatoka nayo sio baba sio wapi anakuja mjini. Yaani hela yake ya taxi ndio kino gongo chake sio alikuwa anakuja kuchukua nini kwa hiyo akasema kwa staili hii kwa kweli uzalendo hauwezi kuepo kama watu kama sisi ambao tumetumikia taifa kwa uadilifu 
tupo katika hali yani mtu akikuona hivi anaona ah huyu ndio wadilifu wenyewe ndio uzazi nitaishia hapa kwa hiyo walipoteza wenyewe wazee asemi vizuri anawajua watu wote wako wazee mimi ni mambo nabia bado zile kwa kwenye mambo ya system kwa hiyo naelewa vizuri na najua walipopotelea sisi tulikuwa katika wazili mkuu kwenye soko hilo kwa sababu tunasoma watoto wote pamoja shule mguu lani yani tunaenda shule mguu lani tunapata mafasi ya jeshi haya shuleni sasa leo hii mtu akiongelea kwamba unaenda kuongelea mimi sielewa hapo na mzee mmoja ametoka hapo kwanza kuongea alisema mtu anasema anakuwa na jambo lake mwenyewe afadhali anasema watu wanaendelea sasa hivi ndio hivyo yani mtu anatoka mtu mmoja na jambo lake mwenyewe sio la pamoja tena yani kiongozi akitoka akitoa damko basi umemaliza sasa uzalendo utakuja na wapi hapo kwa hiyo vyo vyote viwe iwavyo anawaangalia watu watu wanaangalia hivyo watu wanatoka leo hii akichukua ubunge akichukua kiu wazizi sasa hivi ndio mungu mtu yani anapita ndio mwenye kutembea na vx ndio mwenye leo sasa uzalendo utoka wapi wewe mtu mwingine umekaa huku yes na yeye ataangalia ngoja nikimbilie tu kwenye vitu hivyo hivyo tu wala atakuwa wao sasa ndio tunaisha uzalendo kwamba tukichukua tukichukua madaraka kama hivi bado tutembelee baskeli zetu tukae kwenye majumba yetu tuishi na familia na majirani zetu wale wale wa zamani lakini ukipata sasa hizo uongozi wewe to to for maisha shabadilika wale wenzako kule kutupa kule unaendelea mbele huko ukiangalia sasa hivi unaosema wazaenda wamekuwa mwenye soko hili amemsema mwalimu Nyerere yani walipata mpaka sasa hivi hebu niambie viongozi wetu walipo sasa hivi wenye madaraka kama soko hili na mwenye madaraka kama mwalimu Nyerere nani kwake maisha yake ni kama hawa wale viongozi wote wale kutoka Ukiangalia sasa kiasi cha uraisu kienda kijijini kwake au eneo alilo lichagua yeye ni 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 kasiri ni nini ni nini yani yani kila sijui labda wewe utuambie hapo maana mimi na waona sasa sijui unajua shida ni kwamba hawa watu tunaoje wakija hawasemi ule ukweli fungweni ukweli waambieni watuleteni matuenjeni maisha ya watu wakina daktari Shaba walikuwa hapo wanalamika wana wana wanatembea kwa mguu wanakuja hospitali kupata matibabu anajua professor Shaba yani ni watu wa msingi kuna watu mpaka leo bado wa msingi kweli kweli lakini ukiona maisha yao unasema ah hawa ndio uzalendo wenyewe ndio huu vijana wenyewe ah uh, Yohana Yohana kwa maneno hayo mimi mimi nakaa kule stakshari kwa mzee mmoja ndiye mzee mtaji ni marehemu mtaji bila haki alikuwa tena alikuwa ni katibu kama sikoseo baba taifa ukifika kwenye sema bwana ishi huwezi kusema huyu ndio walikuwa yule unisaidie hao tunaosema wanakuwa wabunge mawaziri magari wanatumia ni gharama sana eh, wakati ule baba taifa alikuwa anatumia Range Rover eh sasa hivi wanatumia mashangingi yule mzee tunamwambia huyu mzee bwana alikuwa mzembe kazini akupiga huyu yani vijana wanasema huyu mzee akupiga lakini kumbe yeye alikuwa mzalendo. Kwa eni tunaenzi vipi wale ambao wazalendo walifanya kazi vizuri? Yaani wasionekane tena wadhalilika huko wenye kupata huduma za afya wanaoishi na magani baada ya kutumikia taifa vizuri. Lakini badala yake wale ambao wana nafasi kama hizo hizo sasa hivi wiki moja tu anakwambia ana biashara, ana majengo, ana kigani, lakini pia tunataka mtoto, tunataka mtoto na kijana awe mzalendo. Kuna kitu kinachotokea kifanyike kwa viongozi ambao wako madarakani hivi sasa ili wapoe taswira njema kwa watoto. Yohana um, unaongezea nini hapo kabla sija kuaga? Eh na fikiri tu swali hilo na kumuuliza vizuri wewe umejiezea vizuri kabisa kwa nyama hebu yeye sasa atuelezee ni kweli kabisa unachokisema mm. na watu hao wanapotea yani wanapotea yani watu hawajui hata historia za wao wenyewe yeye mwenyewe hapo hamna hata historia za viongozi leo pita sio kwa wilaya au kwa mikoa zamani uko wa nini hamna yani hawa leo hawana hata sauti yani ukimwambia wewe ongea hapa nzima zamani ni kwa viongozi kama hao wakisema na unyona toa hata mkoa huko pembeni kama ah hii sio mimi nakumbuka hata wanatoka kwenye uchaguzi huu mkuu ilikuwa pale Dodoma walikuja hapa mm. walipofika hapa wakati naingia jakaa ilikuwa uchaguzi wa chama cha Republican basi kosee mtu mmoja anasema sasa chama kimeanza kazi walitoka wenyewe huko wakasema ah we yani na maana miaka yote tuliokuwa sisi tulikuwa tufanye kazi wao ndio wanasema sasa hivi ndio mnaanza kazi walicha chama kwa kweli wazee wa eneo wazee wa zamani kwa kweli walikuwa wana uwezo wa kuelekea sasa hivi wameona kwamba hata ukiongea vizuri basi mkushukuru eh, hapa Ah, ni mshukuru Antoine Hana huyo. Hii unajua kuzungumza uzalendo unatakiwa uwe kama mjadala. Mjadala. Unajua kidogo una uwe mwenda wazimu hivi kidogo. Mjadala wa kitaifa. Naona kisio kipindi kimoja kama hiki ambacho kinafanywa hapa. Inatakiwa kifanywe katika vipindi vyote kama habari tuzungumze. Eh ile tukutane kwa kuna makongamano kuhusu mjadala huu kwa sababu kumbuka kuna watu ambao wana wana tunatembelea kwao. Ndio ambao walikuwa viongozi wakubwa tunafahamu mm. unaangalia wasema huyu ndiye yule tulikuwa tunamfahamu lakini ni kwa sababu alikuwa mzalendo 
ni kwa sababu hakuiba ndio lakini sasa hivi hakuwa fisadi mm. lakini sasa hivi mtu ambaye ana nafasi ya yule yule ambaye sijui ikizekana ba mimi ni, ni mimi na kamera zangu tufunge twende safari mpaka alipokuwa anaishi mzee sokoine marehemu tukapiga picha pale tuone mm-hmm. alikuwa anaishi vipi akiwa waziri mkuu alafu tupige kona zingine kama waziri wakuu wengine tuulize hawa walikuwa mazikuu nchi gani na huyu alikuwa wa nchi gani <laughs> tuende kwa baba wa taifa kule kule tupige picha kule alafu tusema kwenda kwa baba wa taifa alafu tupita kwa wastafu wengine wale hivyo hiyo hiyo tuulize hao walikuwa marais wa nchi gani na wa nchi gani alafu tunamtaka kijana wa Tanzania awe mzalendo eh mtu lakini tasura gani tutamuonyesha karibu ya kuna na, kama unavyosema kwamba swala la uzalendo na utaifa na maswala ma, matendo gani au vitu gani vimefanyika ni ni pana linahitaji mm. mjadala wa, wa, wa kitaifa mm. amezungumzia magari ya kifari mm. lakini tuangalie kwamba kwa mfano uh, tunapolipa kodi mm. kwamba kodi ni kwa ajili ya maendeleo ya nchi mm. na tusitegemee sana kwamba maisha ya miaka 1970 miaka sabini ukimlinganisha na 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 na, 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 na maisha ya miaka elfu mbili Uh, 15 mm. 17 lazima utaona utofauti mm. kinachozungumziwa hapa ni kwamba hata kama una mali yeah. una gari nzuri una nyumba nzuri lakini iwe ya halali mm. iwe halali kwa sababu hata ukiangalia maisha ya baba yako na mshahara waliokuwa nalipwa kipindi hicho lazima kutakuwa na utofauti mm. kwa hiyo nchi kama nchi kwamba kuna mipango ya kitaifa ambayo watu tufanye kazi kwa bidii na maarifa na tutafute elimu tuwe na na, 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 na viwanda ili tuwe na maisha bora zaidi hmm. tofauti na huko masuala ya afya kwamba nchi iwe na sera ya masuala ya afya hmm. na unaangalia tofauti inavyokuja ili hawa tunaozungumzia wazee mm. katika sera ya afya inazungumzwa vipi inatekelezwa vipi kwa hiyo maisha lazima kutakuwa na, na utofauti tumzungumze mtu ambaye ni kawaida mimi Albert kila leo ndio leo hii nakwenda kugombea nakwenda kuwapigia magoti wananchi mm-hmm. naomba ni kula tena napiga tumeona kwenye vyombo vya bali watu wakipiga magoti wakilia kabisa tunaomba kula baada kumpatia kula huyu mtu anabadilishwa jina anaweza kuita mheshimiwa tunaweza kumheshimu zaidi eh tunaweza kumheshimu zaidi na kumuona kwamba yeye ni hata tena wananchi hawana uh, yani yeye ndio anasema hata ukimpigia simu simu yako apokee tena na akipokea la kunongoneza na kuyekeka na harudishi ile call baadaye yani unasema na mimi si hapa baadaye kuna basi tuna mimi siku nikiwa kiongozi uh-huh. nitafua hivi yani hufikiri mema kwa wanaokuchagua Ufikiri mema kwa anokufanya uwe mtu fulani kwenye ki, kwenye nafasi uliokuwa lakini matokeo yake unakuwa wewe ndio unakuwa tena Mungu mtu unakuwa wewe hayo hayo tukiyatoa eh, tukiyatoa hayo tukiyatoa hayo tutamfundisha huyu mtoto wa Tanzania pale shuleni eh, na tuwaoni hawa viongozi ambao ni waziri wa, wa, wa nini na nini uwapite kwenye mashule huko shule za msingi wakatoe ari wakafanya nao kazi wakapanda nao miti wakaimba nao nyimbo za za kizarendo wa, wahisi huyu ni kiongozi wetu lakini badala yake mtu akishakuwa kiwaziri unaona ukimgusa kama nani kama hata haiwezekani umeona <laughs> yani kama uni, yani uh, ha, ha, refresh maisha yake kabla na sasa nabadilika um, umesema huni unahitaji mjada kwa sababu yeah. sio wote sio wote lazima tukubali mm. sio wote hiyo tabia sio kama hazipo zipo mm. na lakini sio wote kwa sababu hata viongozi ambao wanazungumziwa wana, wana, wana mm. na wanayofanya sasa hivi wametokea mumu ndio mm. ndio mfumo wenye wa kupata viongozi mm. kwa hiyo sio kwamba kwamba wote um, kisha kwa waziri kwamba na ah, sasa wizara hii kwa mfano wizara hii waziri aliopo na mawaziri wa sasa hivi unaweza kuona mm. tofauti kidogo mm. lakini ndio nasema kwamba ni, 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 ni mjadala wa kitaifa mm. au unakuja unaangalia kwamba ni i, 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 mabadiliko yanahitajika mabadiliko katika nyanja zote hebu naomba tumpokee huyu hapa afu baada hii simu tuende mapumziko mashuhuri kwenda na simu hello habari yangu njema kabisa karibu kwenye mada na dakika chache sana tu kwa baada simu hii tutakuwa na mapumziko mafupi karibu Hapo. Karibu. Kitu cha kwanza ambacho tumeharibu eh utaifa na uzalendo kwanza tuangalie mambo ya utandawazi. Una, Unachona nani Pascoe? Eh? Ndio Pascoe. Eh, uko? Niko Tanga. 
Huko Tanga pasuko huko Tanga. Eh utandawazi ni kitu cha kwanza pata na kitu kiangalia kwa umakini ambacho kimeingilia kwenye mambo ya utaifa na uzalendo. La pili mm. data kawaida siasa ndio inadipande ni behavior ya za watu. Ndio. Kwa watu zinatokana na siasa na hiyo kuwa nayo. Ulipokuwa na siasa ya ujamaa na kutegemea behavior ya za watu zilikuwa zinaendana na hiyo siasa ya kuwa nayo. Sasa hivi na siasa za ubabe ambazo kuna washindani kuna wanaita chama cha vyama vya ushindani vyama vya upinzani lakini sio sio lazima upinzani ushindani tu sasa ukisha weka concept hiyo kwamba kuna vyama vya upinzani tayari naanza kujenga misingi ya chuki na tatu misingi ya mafundisho ya jamii tulikuwa tunapata mafundisho kutokana na jamii zetu lakini sasa hivi hizo jamii zetu zimeshaingiliwa na kirusi cha utandawazi kirusi cha uchumi basi na maana watoto wapate mafundisho kama tulikuwa tunapata zamani. Ningependekeza ili tuondokane na hivi vitu ili tudishe uzalendo. Kwanza tutumie utandawazi wenyewe kujenga uzalendo. Tumie teknolojia sio kuwa nayo sasa hivi kuweza kuanza kujenga uzalendo wa wananchi. Hata vipindi sasa vionyesha hata kitu tunachofanya vile vizuri lakini vinalipa uzalendo wa wananchi. Kwa hiyo mafundisho ya pande la tatu tutumie shule sasa hivi kwa sababu Vile shule ya awali ya msingi ya mama na baba inesha ingiliwa na kirusi basi tutumie shule tulizokuwa nazo ili kuanza kufundisha watoto uzalendo na ugaifa. Kwa hiyo wanapo na kuunga pia na uchumi na vitabu vingi ya watu. Uchumi tuliokuwa nao, yani uchumi wa namna gani? Ni uchumi ambao watu kwa nacho na wajua kwa nacho. Ndani ana au ni mizo production ndio wanga kuje sasa hivi tumeshaingia kwenye ubepari lazima lazima utaleta utaifa uharibike na mtu alipata kana force kadogo atatumia nafasi hiyo kuipa kwa chochote ili aweze kuongea kipato hata utaleta tayari kwa sababu umeshaharibika hilo ndio langu baba haya asante sana pasu kutoka Tanga wasalimie huko Mshamie um, pia mzee Kileo ameshaongea na sisi hapa. Haya. Nikushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kuchagua chana tena subu ya leo. Leo madai tunazungumzia hapa ni uzalendo na utaifa mgeni wangu kumsha ni Togofre Ngereza. Yeye ni katibu mtendaji baraza la sanaa la taifa kutoka Bani Basata. Yuko kama subu ya leo tunazungumza hili. Baadaye tunazungumza hapa wao kama Basata mikakataa ni nini kujipanga vipi kwa sababu zile nyimbo zinatokea Basata. Sana zinatokea Basata. Hata vazi la taifa bado mimi nitamsha na mtaifa ninyi madamka hili kadikaizekana mimi nikipita nikikana ni kitu utaifa uwepo hapa tuzungumze hapa kama eh, nafasi na nyinyi ya kuacha kwamba uzalendo wa kuepo tena wapo kwa mafupi hii ni baragum live